वेलकम टू पुनित अगर एडमिनिस्ट्रेंट जैसा कि हम लोग जो है क्लास नाइन्थ और टेंथ का सिलेबस हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे साथ के साथ हम लोग जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी आज स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन क्लास नाइन्थ और टेंथ का टू और ट्वेंटी का डिस्कस कर लेते हैं देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पेपर डिज़ाइन यहाँ पर शो किया हुआ है क्लास नाइन्थ और टेंथ का ये आपको टू और ट्वेंटी का गिवन है लगभग ऐसा ही डिज़ाइन ऑफ पेपर आपका जो है इस साल भी रहने वाला है स्टूडेंट यानी कि ठीक है नई सेशन में भी 2020-21 में भी आपका सेम पेपर डिजाइन ही रहने वाला है तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका साइंस 086 कोड है इसके बाद आपको जो है यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको जो बोर्ड में जो थ्योरी का एग्जाम होगा वो आपका मैक्सिम मार्क्स 80 का होगा और इसका जो है थ्री आवर्स का ड्यूरेशन होगा यानी कि आपका जो ट्वेंटी मार्क्स है वो क्या होगा आपका इंटरनल का जो मार्क्स है वो ट्वेंटी मार्क्स आपके इंटरनल के होंगे और इसमें देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको शो गए किस टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे यानी कि आपके रिमेम्बरिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन अप्लाइंग देन एनालाइजिंग एंड इवेल्यूएशन देन क्रिएटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात की हुई है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो याद करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो सेवन मार्क्स के होंगे यानी कि वन मार्क्स का ईच क्वेश्चन तो सेवन क्वेश्चन हो गया अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आपके फोर होंगे अप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके जो है ये भी फोर होंगे एनालाइजिंग एंड इवेल्यूएशन टाइप क्वेश्चन भी आपके जो है फाइव होंगे तो इस तरह से आपके जो है ट्वेंटी मार्क्स एंड ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे इसी तरीके से थ्री मार्क्स के क्वेश्चन फाइव मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो किए हुए हैं तो यहाँ पे देखिए टेन क्वेश्चन जो है थ्री मार्क्स के होंगे और सिक्स क्वेश्चन जो है आपके फाइव मार्क्स के होंगे तो टोटल इस तरह से आपको जो है डिवाइड करने के बाद आपका जो है एट्टी मार्क्स का एग्जाम आपका जो है बनेगा यानी कि एट्टी मार्क्स आपका जो है थ्योरी का पार्ट होगा ट्वेंटी मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट होगा जो कि इसने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे देखिए बताया आपको ऑल क्वेश्चन वुड भी कंपलसरी सारे के सारे आपके जो क्वेश्चन होंगे वो कंपलसरी क्वेश्चन होंगे और इसमें से आपको जो है इंटरनल चॉइस आपको जो है थर्टी थ्री परसेंट की आपको जो है इंटरनल चॉइस आपको दी जाएगी ठीक है इसी तरीके से आपका जो है इंटरनल मार्क्स आपके ट्वेंटी होंगे पीरियोडिक असेसमेंट आपका जो कि आपके स्कूल वगैरह में जो एग्ज़ाम होता है वो फाइव मार्क्स के होंगे मल्टीपल असेसमेंट के क्वेश्चन भी फाइव मार्क्स होंगे सब्जेक्ट ट्वेंटी यानी कि प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भी फाइव होंगे तो फाइव 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 फिफ्टीन हुआ और फाइव मार्क्स आपका जो है पोर्टफोलियो होगा तो इस तरह से आपको जो है इंटरनल में ट्वेंटी मार्क्स अवॉर्डेड किए जाएंगे बट स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है किसी भी क्लास में नाइन्थ या टेंथ में तो आपको जो है अपना जो 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको जो है अच्छे से अच्छा करना पड़ेगा तभी आप जो है अच्छे स्कोर आप लोग जो है ऑप्टेन कर पाओगे साथ के साथ इसने बताया कि ऑप्टेनिंग जो आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन है उसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसके अलावा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन असरशन रीजन टाइप क्वेश्चन भी आपके रहेंगे स्टूडेंट तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आपको जो है एनुअल एग्ज़ाम के लिए आपको जो है सिलेबस शो किया हुआ है मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर ये देखिए जो यूनिट वन है आपकी दिस इज़ द फर्स्ट यूनिट और ये पूरी यूनिट किसकी आपकी केमिस्ट्री की यूनिट है इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड ये आपका 20 मार्क्स का होगा मैटर इट्स नेचर बिहेवियर 23 मार्क्स का मोशन फोर्स एंड वर्क आपका 27 यानी कि फिजिक्स सेक्शन 27 मार्क्स का आवर इन्वायरमेंट फूड एंड फूड प्रोडक्शन सिक्स एंड फोर मार्क्स रिस्पेक्टिवली होंगे तो टोटल एटी प्लस ट्वेंटी आपका टोटल हंड्रेड मार्क्स हो जाएगा स्टूडेंट्स ठीक है चलेगा तो देखिए यहाँ पे आपको जो है ये ये चैप्टर्स आपको नाइन्थ क्लास में पढ़ने हैं फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं स्टूडेंट्स ठीक है बाकी जिस नोट्स में आपको पढ़ा रहा हूँ इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ब्लॉग से जाके आप उसको जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं स्टूडेंट तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सिलेबस डिस्कस करने के बाद आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग ठीक है यानी कि हमारे आसपास में मैटर जो है किस तरह से एडजस्ट करता है और क्या क्या प्रॉपर्टी हमें उसकी पढ़नी है तो देखिए सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने या आपके जो टॉपिक हमें कवर करने हैं तो सबसे पहले हम स्टूडेंट पढ़ेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या है फिर उसमें स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे सोलिड लिक्विड गैस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे फिर हम देखेंगे कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है उस पार्टिकल के मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कवर करेंगे जैसे पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव होगा पार्टिकल ऑफ मैटर में स्पेस होगा पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करेगा इसी तरीके से हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे स्टूडेंट जिसमें आपका टेम्परेचर का इफेक्ट 
प्रेशर का इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होगा डिक्रीज इन टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होगा तो इंक्रीज इन टेम्परेचर से फ्यूजन या मेल्टिंग हो सकता है यहाँ पे माल्टिंग लिखा हो उसको मेल्टिंग कर लीजिएगा इवेपरेशन हो सकता है फिर हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर कौन कौन से इवेपरेशन को इफेक्ट करते हैं और लास्ट में हम लोग सम्लिमेशन वगैरह पढ़ेंगे साथ के साथ हम लोग प्रेशर में जब आएंगे तो वहाँ पर कंडेंसेशन एंड सम्लिमेशन हम लोग पढ़ेंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ मैटर तो मैटर क्या है देखिए ओबियस हमें काफ़ी पता है मैटर के बारे में तो मैटर इज द मेटेरियल ऑफ विच एवरी थिंग इन दिस यूनिवर्स इन एंड अराउंड अस इज मेड ऑफ डिफरेंट शेप तो मैटर ही है हमारे आसपास का यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं ठीक है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप में है तो वही क्या है मैटर है तो मैटर को हम सिंपली कह सकते हैं इट इज़ एनी डेट ऑक्यूपाई स्पेस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसका कुछ मास होता है और अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या प्रोवाइड करता है हमें रजिस्टेंस जो है प्रोवाइड करता है तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैटर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो आपको गिवन है एन इस नोट्स में थोड़ा सा कम गिवन है तो हम लोग इसको एक्स्ट्रा नोट से भी कवर कर लेते हैं तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया आपको मैटर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो आप उसमें देख लीजिएगा नोट्स में आपको जहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूँगा स्टूडेंट्स तो देखिए मैंने जैसे बताया वी नो डैट एवरी थिंग इन यूनिवर्स इज मेड ऑफ डिफरेंट मेटेरियल विद साइंटिस्ट कोल्ड मैटर तो एयर भी एक मैटर है फूड जो हम लोग खाते हैं वो मैटर है स्टोन भी मैटर है क्लाउड प्लैनेट्स इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर या पार्टिकल ऑफ सैंड जो भी हमारे आसपास का है वो सब क्या है मैटर है तो नाइन्थ क्लास में हम लोग जो है मैटर की ओनली एंड ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे क्लास टेंथ में हम लोग जो है मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी को जो है पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने दोबारा बताया आपको मैटर क्या है इट इज़ एनीथिंग थिंग डेट एज मास एंड वॉल्यूम एनी थिंग डेट ऑक्यूपाई स्पेस हैव मास एंड कैन बी फेल्ड बाई आवर सेंस ऑर्गन इज कोल्ड मैटर स्टूडेंट्स ठीक है तो एयर एक मैटर है फूड एक मैटर है स्टोन क्लाउड स्टार वोटर सेंड ये सब मैटर है लेकिन हेट लव स्मेल जो आपका एब्सट्रैक्ट नाउन है दे आर नॉट मैटर यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं बट उसका जो है फिजिकली हम जो है ठीक है टच नहीं कर सकते या उसका एग्जिस्टेंस नहीं है वो सब आपका मैटर नहीं होगा जैसे हेट लव स्मेल ये आपका जो है स्टूडेंट मैटर नहीं होगा फिर देखिए हमने यहाँ पे बताया आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम किस तरह से कर सकते हैं तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमें जानना है कि एंसेंट टाइम में हम लोग जो मैटर को है वो फाइव बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड करते थे जिसको हम लोग जो है पंच तत्व बोलते थे जिसमें हमारा एयर वाटर अर्थ स्काई और फायर जो है इस चीज़ से हमारी हर चीज़ बनी होती थी तो उसको जो है फाइव बेसिक एलिमेंट में हम डिवाइड करते थे बट मॉडर्न टाइम में हमने जो है मैटर को डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी तो फिजिकल प्रॉपर्टी के भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने उसको डिवाइड किया है सोलर लिक्विड गैस स्टेट में ठीक है पार्टिकल अरेंजमेंट या फिजिकल प्रॉपर्टी के भी यहाँ पर हमने मैटर को इस तरह से डिवाइड किया जबकि हमने केमिकल प्रॉपर्टी में उसको एलिमेंट में कंपाउंड में मिक्सचर वगैरह में हमने जो है डिवाइड किया है ये सब हमने जो है इसका केमिकल नेचर के भी यहाँ पे स्टूडेंट डिवाइड किया है तो देखिए मॉडर्न टाइम में जो है हम जो पढ़ रहे हैं मैटर को वो किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे पढ़ रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये रहेगा बाकी मैंने बताया नाइन्थ क्लास में हम लोग ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है यानी कि मैटर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है उसको हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने डिस्कस किया है फिजिकल प्रॉपर्टी तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है आपका वो देखिए चेंजेस डेट टेक प्लेस ओनली इन प्रॉपर्टी जैसे कलर में चेंज आना फिजिकल स्टेट में चेंज आना डेंसिटी में चेंज आना मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आना क्या होगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा चेंजेस डूज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंस बाय चेंजिंग मोलिकुलर एलिमेंट यानी कि वो चेंज जिनके अंदर जो है हमेशा एक नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होगा ताकि उसमें जो है मोलिकुलर अरेंजमेंट हो जाए तो आपको पता होगा फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं हमारे टेम्प्रोरी चेंजेस होते हैं जबकि जो केमिकल चेंजेस होते हैं दे आर परमानेंट चेंजेस होते हैं ओरिजिनल सब्सटांस को हम फिजिकल चेंजेस में जो है ईजिली रिवर्स बैक कर सकते हैं यानी कि उसको दोबारा से ओपटेन कर सकते हैं बट ओरिजिनल सब्सटांस को हम केमिकल प्रॉपर्टी में दोबारा से नहीं प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट इसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटांस जो होती है वो फिजिकल स्टेट में यानी कि चेंज नहीं होती यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है जबकि केमिकल प्रॉपर्टी जब होगी यानी कि केमिकल चेंजेस जब हो गए तो न्यू सब्सटांस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी आर फॉर्म यानी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो
चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर यानी कि मैटर जो है वो फिजिकली कैसा है तो देखिए हमें पता है ठीक है बाय स्टडिंग द फिजिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर वी कैन सी डेट मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल मैटर किसका बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल और हमें पता होना चाहिए कि ये पार्टिकल ऑफ मैटर जो है काफ़ी छोटे होते हैं इवन इतने छोटे होते हैं कि हमारे जो है बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन से भी छोटे हो सकते हैं यानी कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं इतने छोटे ये हो सकते हैं स्टूडेंट्स ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर और स्टेट ऑफ मैटर हम लोग जो अपने नोट्स में से इसको कवर कर लेते हैं देखिए स्टूडेंट अब हम लोग डिस्कस करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर तो जैसे मैंने बताया मैटर किसका बना हुआ पार्टिकल्स का बना हुआ है और ये पार्टिकल जो है काफ़ी स्मॉल है तो पहली करेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल ऑफ मैटर की पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग यानी कि वे हमेशा मूव करते हैं चाहे वो आपका सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड मटेरियल हो चाहे वो गैस मटेरियल हो और उसमें क्या होता है जब वो मूव करेंगे तो हमें पता है कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है दैट इज़ दे प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी और जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है उसके बढ़ने से पार्टिकल्स की जो मोशन है वो हमेशा बढ़ेगी इसी तरीके से पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम पार्टिकल ऑफ मैटर में हमेशा स्पेस होगा स्पेस का यूज़ करके हम लोग चाय बना सकते हैं कॉफ़ी बना सकते हैं लेमोनेड यानी कि नींबू पानी वगैरह बना सकते हैं जिसमें पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इन स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अदर टाइप ऑफ मैटर तो दिस शोज डेट देर इज इन ऑफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर तो पार्टिकल ऑफ मैटर में हमेशा कुछ ना कुछ स्पेस होगा यहाँ पे देखिए आपको एक पार्टिकल ऑफ मैटर की मैग्नीफाई इमेज मिलियंस ऑफ टाइम शो की हुई है जिसमें आपको वाटर की इमेज शो की है उसमें हमने सोल्ट ऐड किया तो सोल्ट जो स्पेस है पार्टिकल ऑफ मैटर में उसको ऑक्यूपाई कर लेगा और आपका जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा जिसमें आपका वाटर एंड सोल्ट है तो यहाँ शो किया वैन वी डिजोल्व सोल्ट इन वाटर द पार्टिकल ऑफ सोल्ट गो इन टू स्पेस बिट इन पार्टिकल ऑफ वाटर और इस तरह से आपका जो मेटेरियल है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा इसी तरीके से पार्टिकल ऑफ मैटर के हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसमें पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं वैन वी ओपन ए वाटर टैप ट्राई टू ब्रेक द स्टीम ऑफ वाटर विद आवर फिंगर्स वी कैन डू दिस तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्टीम ऑफ वाटर रिमेन टुगेदर इसका मतलब पार्टिकल ऑफ वाटर जो है वो एक दूसरे को होल्ड कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और आपको ये भी याद रखनी है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्टूडेंट सोलिड में ज़्यादा होती है लिक्विड में कम होगी और गैसेस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम हो जाएगी ठीक है चलिएगा अभी एक डायग्राम के थ्रू भी हम इसको समझेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया है दोबारा द स्पेस बिन विट पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मिनिमम इन सोलिड तो देखिए जैसे बताया मैंने पार्टिकल के बीच में स्पेस और काइनेटिक एनर्जी सोलिड में कम है लिक्विड में एडक्वेट है यानी कि अप्रोप्रिएट है और मैक्सिमम आपकी जो है गैसेज के अंदर है इसी तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल में सोलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ा इंटरमीडिएट आपका लिक्विड में है और वीकेस्ट आपका जो है गैसेज के फॉर्म में है तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन दोबारा से मैंने बताया मूवमेंट ऑफ पार्टिकल आपकी सोलिड में मिनिमम होगी गैसेस में ज़्यादा लिक्विड में ज़्यादा होगी गैसेस में मैक्सिमम होगी यहाँ पे देखिए एक प्लेट का डायग्राम आपको दिखाया है उसके मोलिकुलर अरेंजमेंट को हमने शो किया है यहाँ पे देखिए पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो सबसे कम है जो रेड कलर से शो किया हुआ है वो आपको पार्टिकल की मूवमेंट को शो किया हुआ है स्टूडेंट इसी तरीके से लिक्विड में देखिए पार्टिकल की मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है पार्टिकल का जो मोशन है वो भी थोड़ी सी बढ़ी हुई है यानी कि मोलिकुलर अरेंजमेंट भी थोड़ा सा चेंजेस है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है इसी तरीके से गैस में देखिए पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी अप्लाई करेंगे यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स उनकी जो है काफ़ी कम हो जाएगी यानी कि फोर्स बिटवीन मोलिकुल्स काफ़ी कम हो जाएगा तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे शो किया हुआ है थ्री स्टेट ऑफ मैटर द मोशन ऑफ पार्टिकल कैन बी सीन एंड कंपेयर इन द थ्री स्टेट ऑफ मैटर तो आप इसको जरूर एक बार एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो पिक्चर डायग्राम के थ्रू आप उसको समझाइएगा फिर से इसने बताया सोलिड के अंदर देखिए वेल अरेंज है पार्टिकल्स लिक्विड में थोड़ा सा जो है पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं यानी कि दूर दूर है डिस्टोटेड है जबकि गैस में तो पार्टिकल्स के बीच में कोई भी अरेंजमेंट ही नहीं है यहाँ पर आपको शो किया हुआ है चलिए स्टूडेंट तो डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ मैटर तो देखिए जनरली हमें पता है द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आपकी सोलिड लिक्विड और गैस होती है बट इस चैप्टर में आपको दो स्टेट ऑफ मैटर हम लोग और पढ़ाएंगे जिसमें
हमारी बॉडी में 70 परसेंट जो है वाटर होता है तो इस तरह से हम जो है सॉलिड लिक्विड और गैस स्टेट का यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन हमने किया है तो देखिए सॉलिड स्टेट के हम लोग करेक्टरिस्टिक्स को एक बार पढ़ लेते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग जो है एक्स्ट्रा भी इसमें जानेंगे तो देखिए सबसे पहले सॉलिड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स में ठीक है सॉलिड में जो है डेफिनेट शेप होती है साथ के साथ सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है सॉलिड में डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है सॉलिड के अंदर रिजिडिटी होती है यानी कि वो कठोर होते हैं और इनकम्प्रेसिबिलिटी भी जो है सॉलिड की स्टेट में होती है यानी कि हम उसको जो है कंप्रेस नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स ठीक है तो ये सारी जो आपकी प्रॉपर्टी है सॉलिड स्टेट की बाकी आप इसको देखिए जब मैं एक्स्ट्रा में बताऊंगा वहाँ से इसको कवर कर लेंगे कुछ हम लोग सॉलिड के एक्सेप्शनल एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे रबड़ बैंड होता है उसको हम सॉलिड कहेंगे लेकिन रबड़ बैंड तो अपनी शेप चेंज कर सकता है जबकि मैंने बताया सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है क्योंकि जब हम उसमें कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो है वो अपना शेप चेंज कर लेगा लेकिन जैसे हम फोर्स को रिमूव करेंगे वो अपनी फोर्स को जो है रिगेन कर लेगा तो इस तरह से रबड़ बैंड भी क्या होगा स्टूडेंट आपका सॉलिड होगा अगर हम एक्सेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं तो ब्रेक भी हो सकता है इसी तरीके से सॉलिड की फिक्स वॉल्यूम और रिजिड शेप होता है ठीक है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की सॉलिड में वो कम होती है देर फोर सोलिड में फिक्स शेप और रिजिड शेप उसकी जो है होती है इसी तरीके से स्टूडेंट हम लोग जो स्पंज होती है उसको भी जो है कंप्रेस कर सकते हैं जबकि मैंने अभी आपको बताया सॉलिड जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं क्यों इसको कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें एयर जो है फिल हो सकती है और जब उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो जो एयर है वो आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ निकल जाएगी और हम स्पंज को जो है कंप्रेस कर पाएंगे लेकिन जैसे ही हम फोर्स को हटाएंगे दोबारा से वो अपनी शेप को रिगेन कर लेगा स्टूडेंट्स तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जो स्पंज है वो भी एक सोलिड है इसी तरीके से सोल्ट एंड शुगर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस मतलब जिस भी कंटेनर में उसको रखेंगे उसी की वो शेप को ठीक है बना लेगा यानी कि उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि जो शेप ऑफ क्रिस्टल है बट वो तो आपकी चेंज नहीं होगी तो ये भी आपका जो है सोलिड होगा यानी कि आप ये समझ लीजिए अगर हमने सोल्ट लिया है उसको एक बड़े कंटेनर में डाला है तो वो उसी कंटेनर में फिल हो जाएगा जबकि छोटे कंटेनर में ऐड करेंगे तो उसी की शेप वॉक वायर कर लेगा बट उसके जो पार्टिकल्स की जो शेप है जो क्रिस्टल की जो शेप है वो कभी भी चेंज नहीं होती है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी जो है आपका सोलिड है स्टूडेंट और यहाँ से जो है आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है स्टूडेंट इसी तरीके से हम पढ़ेंगे स्टूडेंट लिक्विड स्टेट में तो लिक्विड स्टेट के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखिए तो ये लिक्विड्स में होता है दे आर हैव फ्लूडिटी यानी कि लिक्विड्स क्या होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं यानी कि दे आर नॉट रिजिड इसी तरीके से लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी होती है बट लो कंप्रेसिबिलिटी होती है यानी कि उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं इसको आप सिंपली जो है सिरिंज में वाटर लेके उसका नोजल को ऑफ करके सामने की तरफ से वहाँ पर आप लिक्विड को हल्का सा कंप्रेस कर सकते हैं इसी तरीके से आपका जो लिक्विड होता है उसमें कोई भी डेफिनेट शेप और बाउंड्री नहीं होती है जिस भी वैसल में हम उसको रखते हैं उसी की शेप वो एक्वायर करेगा इसी तरीके से लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम आपकी होती है और यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स बताएं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ लिक्विड कीप इट्स वॉल्यूम सेम वो उसकी वॉल्यूम को सेम रखेगा लिक्विड आर सब्सटेंसेस हैविंग फिक्स और डेफिनेट वॉल्यूम होती है इसमें बट कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर तो जिस भी कंटेनर में उसको रखेंगे उसी की वो शेप को अक्वायर कर लेगा जो गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है स्टूडेंट एटमोसफेयर से वो डिफ्यूज कर जाते हैं हम लोग अभी डिफ्यूजन का टॉपिक पढ़ेंगे तो डिफ्यूज करने की वजह से वाटर में वो डिजोल्व हो जाती हैं तो इस डिफ्यूजन की वजह से ही जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो जो है सर्वाइव कर सकते हैं वाटर के अंदर अगर आपका डिफ्यूजन जो है वो नहीं होगा तो वाटर के अंदर कोई भी गैसेस डिजोल्व नहीं होगी साथ के साथ आपको मैं अभी ये भी बताऊंगा कि डिफ्यूजन जो होता है वो लिक्विड में ज़्यादा होता है सोलिड में सबसे कम होता है और गैसेस के अंदर जो डिफ्यूजन है वो सबसे ज़्यादा होता है तो डिफ्यूजन को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अभी आप ये समझ लीजिए जितनी भी गैसेज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमोसफेयर में डिफ्यूज होती है वाटर के अंदर डिफ्यूज हो जाती है जिससे एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं ठीक है वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं स्टूडेंट्स ठीक है इसी तरीके से गैस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो गैस की देखिए प्रॉपर्टी क्या है इसमें भी फ्लोडिटी होती है यानी कि ये फ्लो करती है हाई कंप्रेसिबिलिटी स्टूडेंट गैस की होती है हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से ही हम गैस को जो है कंप्रेस कर पाते हैं इसी तरीके से इसमें कोई भी डेफिनेट बाउंड्री भी नहीं होती है कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती और कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती है इसी तरीके से हम पढ़ेंगे पार्टिकल इन ए गैस 
फ्री होते हैं मूव करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में वो फ्लो कर सकते हैं और जो भी कंट्री है उस पर वो प्रेशर भी अप्लाई करेंगे गैसेस आर सब्सटेंस डेट डू नॉट है फिक्स शेप एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम यानी कि जितना भी उसमें स्पेस अवेलेबल होगा उसको जो है वो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे इसी तरीके से प्रेशर ऑफ ए गैस इज द फोर्स अप्लाई ऑन द वोल वेसल ऑफ द कंटेनर इरेगुलर मूविंग पार्टिकल्स यहाँ पे होते हैं यानी कि उनमें कैसी मोशन होती है इरेगुलर मोशन होती है जिसको हम लोग कई बार जो है ब्राउनियन मोशन भी कई बार हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं तो देखिए मैंने जैसा यहाँ पे आपको बताया था पार्टिकल्स में जो वेल अरेंज पार्टिकल्स नहीं है उसमें आपकी जो मोशन है वो इधर उधर आपकी होती रहेगी तो पूरे कंटेनर पे ही ये जो है आपका फोर्स अप्लाई करेगा इस तरह से आप इसको यहाँ से देख सकते हैं ठीक है देखिए पूरे कंटेनर पर ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पार्टिकल के जो मोशन है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आपकी है जबकि यहाँ पे जो वेल अरेंज पार्टिकल्स आपके स्टूडेंट है इसी तरीके से देखिए गैस को कंप्रेस करने से हम लोग जो है कुछ स्पेशल टाइप ऑफ गैसेस हम लोग ऑप्टेन कर सकते हैं जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ सी एन जी एल पी जी वगैरह इसकी फुल फॉर्म भी पूछ रहता है तो इसके एक बार मैं आपको फुल फॉर्म वगैरह भी यहाँ पे आपको डिटेल में बता देता हूँ जैसे अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एल यानी कि एल का फुल फॉर्म क्या है तो एल पी के फुल फॉर्म लिखेंगे आज आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ठीक है स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पेट्रोलियम गैस ठीक है ये इसका फुल फॉर्म हो गया एल का इसी तरीके से आपका सी के फुल फॉर्म पूछेगा कंप्रेस नेचुरल गैस ठीक है कंप्रेस नेचुरल गैस ये सारी की सारी आपकी जो है ठीक है गैस स्टेट को जब हम कंप्रेस करेंगे तब ये बनेगी कंप्रेस नेचुरल गैस ठीक है इसी तरीके से आपका गैसेज में पूछ सकता है पी एन जी पम्प नेचुरल गैस यानी कि पी यू एम पी डी पम्प्ड नेचुरल गैस आपका जो है इसका फुल फॉर्म है ठीक है तो आप इसको भी नोट डाउन कीजिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट से आपका कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है चलिए तो हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं सोलिड लिक्विड और गैस की जो स्टेट है उसमें हम लोग जो है इनमें जो है डिफरेंस वगैरह भी हम लोग स्टूडेंट अब तो देखिए स्टूडेंट डिफरेंस पढ़ने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं डेंसिटी क्या होती है डेंसिटी आप लोगों को पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस को हम लोग जो है जनरली डेंसिटी कहते हैं तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम सिंपली कह सकते हैं मास डिवाइड बाई वॉल्यूम तो मास के आपको पता है ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है और वॉल्यूम की ऐसा यूनिट मीटर की पावर क्यूब होती है तो हम कह सकते हैं ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपकी ऐसा यूनिट है किसकी डेंसिटी की ठीक है ये भी यूनिट भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है इसके साथ साथ हमको जो है अब डिफरेंस पढ़ लेते हैं ठीक है साथ के साथ एक पॉइंट हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं जो भी मैंने आपको बताया डिफ्यूजन क्या होता है तो डिफ्यूजन आपका द इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू और मोर सब्सटांस ऑन देयर ओन यानी कि वो ठीक है जब कोई दो या दो से ज़्यादा सब्सटांस जो है अपने आप मिक्स हो जाते हैं इंटर मिक्स हो जाते हैं ठीक है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन तो इट इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर आपको ये पता होना चाहिए जो आपका डिफ्यूजन है वो टेम्परेचर के बढ़ने से हमेशा जो है इंक्रीज होगा ठीक है इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी याद रखना है जो डिफ्यूजन होता है डिफ्यूजन का रेट जो होता है वो आपका सोलिड के अंदर सबसे कम डिफ्यूजन होता है यानी कि सोलिड के अंदर डिफ्यूजन का रेट सबसे कम होगा ये देखिए एस ओ एल आई डी सोलिड से ज़्यादा डिफ्यूजन का रेट किस में होगा लिक्विड के अंदर होगा लिक्विड से ज़्यादा डिफ्यूजन का रेट किस में होगा गैस में तो इस तरह से आपका जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन हमेशा गैसेस में सबसे ज़्यादा होगा लिक्विड में कम और सोलिड में सबसे कम ठीक है इसी आपने देखा होगा कई बार अगर मान लीजिए ठीक है कई बार हमारे घरों में अगर जो हम लोग एल यूज़ कर रहे हैं अगर वो गलती से कहीं पर लीकेज है तो बहुत जल्दी जो है आपको उसकी स्मेल आ जाती है क्यों क्योंकि वहाँ पे जो है एयर के अंदर उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल है आराम पार्टिकल है वो मिक्स हो जाएंगे और आपके नोस्टल तक स्मेल आ जाएगी इसी तरीके से रसोई में अगर कुछ खाना वगैरह बन रहा हो ठीक है तो दूर से ही आप जो है उसकी ठीक है स्मेल के थ्रू पहचान सकते हो कि रसोई में क्या चीज़ बन रही है इसी तरीके से आपने देखा होगा कई बार जो है परफ्यूम वगैरह हम लोग जब या कोई परफ्यूम वगैरह हम लोग छिड़कते हैं या धूपबत्ती वगैरह हम लोग जब कमरे में बंद करते जलाते हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है जल्दी से जो है वहाँ पे उसकी खुशबू आने लग जाएगी तो ये भी किसकी वजह से होता है डिफ्यूजन की वजह से होता है तो डिफ्यूजन इज़ नथिंग बट इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू और मोर सब्सटांस ऑन देयर ओन बाकी मैंने आपको बताया किस तरह से रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करेगा तो हमेशा सोलिड से ज़्यादा लिक्विड में लिक्विड से ज़्यादा गैस में आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन रहेगा स्टूडेंट तो देखिए स्टूडेंट अब हम लोग जो है डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन सोलिड लिक्विड 
और गैस स्टेट में तो देखिए सबसे पहले ठीक है हम लोग कुछ प्रॉपर्टी बात करते हैं रिजिडिटी शेप फ्लूडिटी एंड फिलिंग द कंटेनर साथ के साथ हम कंप्रेसिबिलिटी काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और स्पेस बिंद पार्टिकल के बेसिस पे जो है सोलिड लिक्विड और गैस को डिवाइड करेंगे तो देखिए आपको जनरली पता है सोलिड क्या होता है रिजिड रिजिड मतलब मैंने अभी बताया दे आर हार्ड कठोर होते हैं लिक्विड्स जो होते हैं दे आर नॉट रिजिड ये हमेशा रिजिड नहीं होते हैं गैसेज जो होती है दे आर नॉट एट ऑल रिजिड ये भी रिजिड नहीं होती है शेप जो होता है हमें जैसे मैंने बताया अभी सोल्यूम में फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम होता है लिक्विड दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर एंड देयर वॉल्यूम इज फिक्स इसी तरीके से गैसेज में नो फिक्स शेप नो फिक्स वॉल्यूम फ्लूडिटी सोलिड जनरली फ्लो नहीं करते हैं और आपका लिक्विड जनरली स्लिपरी होते हैं ये फ्लो कर जाते हैं गैसेज भी आपकी फ्लो कर जाती है फिलिंग द कंटेनर में देखते हैं दे कैन बी कैप्ट इन एनी कंटेनर एज देयर वॉल्यूम इज फिक्स तो सोलिड में हम जनरली किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं उनकी वॉल्यूम फिक्स होती है दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर एज देयर वॉल्यूम इज फिक्स तो लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसकी जो है वो ठीक है कंटेनर के जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा ठीक है इसी तरीके से गैस को जिस जिस भी कंटेनर में हम रखेंगे होल स्पेस को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा बट उसकी वॉल्यूम वगैरह जो है वो फिक्स नहीं होती है तो सोलिड को हम जनरली जो है कंप्रेस नहीं कर सकते हैं ठीक है जबकि मैंने कुछ एक्सेप्शन अब आपको बता दिए हैं जैसे मैंने आपको बताया ठीक है जो स्पंज वगैरह होती है हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं इसी तरीके से लिक्विड कैन बी कंप्रेस बट ए लिटल एक्सटेंड यानी कि थोड़ा सा उसको कंप्रेस हम कर सकते हैं जबकि जो गैसेस है दे कैन बी हाईली कंप्रेस जैसे एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी स्टूडेंट इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी दे डू नॉट पोसिस मच काइनेटिक एनर्जी दे पोसिस सम काइनेटिक एनर्जी और गैसेज में जो है हाई काइनेटिक एनर्जी होती है बट स्टूडेंट लिक्विड के अंदर भी सॉरी सोलिड के अंदर भी कुछ क्वान्टिटी में हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है या आपको याद रखना है ठीक है सोलिड ऑल्सो हैव सम काइनेटिक एनर्जी बट बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होती है इसी तरीके से डेंसिटी जैसे मैंने अभी आपको बताया मास पर यूनिट वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो सोलिड में हाई डेंसिटी होगी लिक्विड में लोअर डेंसिटी होगी और गैसेस में सबसे कम डेंसिटी होगी यानी कि नेग्लिजिबल डेंसिटी होगी इसी तरीके से स्पेस बिटवीन पार्टिकल जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो सोलिड के अंदर बहुत कम होंगे और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी जो है मैक्सिमम होगी इसी तरीके से इंटर पार्टिकल स्पेस लिक्विड के अंदर ज़्यादा होगा सोलिड से जबकि इनकी जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सोलिड से कम हो जाएगी इसी तरीके से इंटर पार्टिकल स्पेस आपका मैक्सिम होगा गैसेस के अंदर जबकि इंटर पार्टिकल जो स्पेस अट्रैक्शन है स्टूडेंट वो आपकी सबसे कम हो जाएगी स्टूडेंट तो होपफुली स्टूडेंट आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट थैंक यू